Hi guys, welcome back to class of vlogging. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. As I promised, live में आप लोगों के साथ यहाँ पे कल पेपर है। कल का पेपर कैसा हुआ? वो आप लोग जानते हैं। सर आज के बारे में बात करो। Morning में आप MG2 देखें हैं। कल के live session के बाद जिन्होंने आज के पेपर दिया, वो कल के live session को देखें। तो उनको कोई doubt नहीं होगा कि आज के live session जो करने वाले हैं, उसमें से कल तो लेट्स स्टार्ट द क्लास टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास पहले जिसे क्लियर करते हैं सर एमजी 03 दिस इज अ ब्रिटिश नॉवेल सर ब्रिटिश नॉवेल ब्रिटिश नॉवेल में क्या-क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है क्या सारा पढ़ना है डेफिनेटली इतना ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं पढ़ने हैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते डेफिनेट है हम सिर्फ 3 घंटे हैं पूरी रात नहीं है सिर्फ 3 घंटे इनको पढ़ना है इन 3 घंटों में आपको सत्तर मिनट दो आए आप सिर्फ फॉलो करो जो मैं कह रहा हूं सिर्फ 3 घंटे जस्ट 3 आवर्स फ्रॉम योर हाउस लेट्स स्टार्ट अप टॉम जोन्स पहला क्वेश्चन होगा जो आपको करना ही करना है इट्स अ फर्स्ट चॉइस दैट यू हैव टू अवॉइड टॉम जोन्स नंबर टू पायलट प्रेजेंस माय फेवरेट ऑलवेज वुडरिक हाइस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस देन कम अप टू द कटिंग वन सर मैं नहीं कर रहा मेडल मार्च को आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेडल मार्च तो क्लियर कर दे सीधा टाइम का है मेडल मार्च को हमने नहीं करना हम क्या करेंगे उसके कांसेप्ट को समझ लेते हैं the first thing we need not to do middle march then heart or darkness yes you guys have to the portrait young man as an artist depends you whether you want to or not a passage to india you need to go so sir do to maine sidhe kaata maan di kaun sa hai middle march or the prime of the green body in dono ko nahi karna hai inko sahi kar do aapne nahi karna hai ab reh gaye kaun sa hamare paas hamare paas rahe gift ke saath jinme main priority hogi pehle panch ki pehle karna पहले पांच आपकी पहली प्रायोरिटीज होगी गाइस कौन से पांच 1 2 3 4 एंड द हार्ट और डार्कनेस ये है पहले पांच जो आपकी मेन प्रायोरिटीज होगी जिनको आपने करना तो सर क्वेश्चन कौन से आएंगे ये भी क्लियर कर दे क्वेश्चन कहां से आने स्टार्ट विद टॉम जोन्स सीधा टॉम जोन्स का टॉम जोन्स पे प्लीज राइट डाउन नोट बुक ले चुके पेन हाथ में होना चाहिए कैरेक्टर्स मेक श्योर द कैरेक्टर्स फ्रॉम टॉम जोन्स पे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है गाइस प्लीज डू इट कैरेक्टर सर इसमें क्वेश्चन आ सकता है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है सर बड़ा सारे लोग बोल रहे हैं द मैन ऑफ हिल्स मेरे सोन में फोन भी गया था यानी तो मुझे याद अच्छे से आप लाइव होने चाहिए यहां पे तो यहां आपने क्वेश्चन किया था सर मैन ऑफ हिल्स विद स्पेंडो व्हाट्स रॉन्ग विद मैन ऑफ हिल्स सर एक आदमी था जिसने एग्जांपल दिया था टॉम को कि जो लाइफ चल रही है ना बॉस इसको चेंज कर चेंज योर लाइफ द वे यू आर लिविंग यू आर गोइंग टू बी इन आ सर दैट तो आपने बोला वो कौन सा किया था अच्छे से नाम याद है बोलो रियल नेम जैक नाम था इसका द मैन ऑफ हिज सर कोई भी नहीं आता इसका नाम था जैक से इसको मौत भी कहते थे सर दैट्स टू उसने वॉन किया था किस को वॉन किया था इट वॉन जैक नॉट जैक ही वॉन टॉम जोन्स अगेन अगेन कि जो ये लाइफ चल रही है लाइफ को मोड को चेंज करो प्लीज चेंज दिस मोड और यू आर गोइंग टू बी इन दैट सिचुएशन जहां पे मैं हूं तो मैं भी ट्रेनिंग एग्जांपल हो कि ये हो सकता है आपके साथ प्लीज डोंट डू दिस तो यहां हमारे लिए हो गया कि हमने बात की टॉम जोन्स की क्वेश्चन कंफर्म आना है वी डू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर सर राइटिंग स्टाइल नरेटिव टेक्निक्स जो होते हैं उसकी चॉइस है कैरेक्टर्स यहां पे आना है द एक्ट ऑफ राइटिंग क्या है टॉम जोन्स का एक्टर नहीं आता बिल्कुल नहीं आता तो कैरेक्टर आ सकते हैं मैन ऑफ हिज देन वो दे शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है यहां पे वो आप लोग क्लियर कर चुके होंगे जब करते हैं सेकंड पे प्राइड एंड प्रेजुडिस सर मैरिज से रिलेटेड कांसेप्ट यहां आता है टू ह्यूमन वैलिडिटीज पे क्वेश्चन यहां आता है कैरेक्टर से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है सर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल डेफिनेटली आता है करना के टेंशन मत दो सिर्फ एक काम करना है ये वीडियोस हैं आपके पास सारी की सारी वीडियोस दो उन सारी वीडियोस को देखो नोट्स आपका सर नोट्स खोलो शुरू हो जाओ जिनके पास तो अभी भी लोगों को ही दिक्कत है 3 घंटे बहुत आप 3 घंटे से शॉर्ट नोट पे लिख पाना दैट्स ऑल वो आपके लिए काम करेगा तो आप लोग प्राइड एंड प्रेजुडिस कैसे काम करेंगे कैसे क्या क्या करेंगे बाबा कैसे डील कर सकते हैं कैसे कांसेप्ट को हाईलाइट करेंगे सर क्वेश्चन कौन सा बताया दोबारा भी लेते सर एप्रोप्रिएट टाइटल पहला बोला मैंने सेकंड वन में कैरेक्टर स्केच उन पे ध्यान देना है आपने उसके बाद द कांसेप्ट ऑफ मैरिजेस दैट इज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस तो कांसेप्ट ऑफ मैरिजेस है यहां सिस्टम शॉर्ट पर बोला भी कौन सा बोला था लीडिया देखे मैं एपिसोड बोला था लीडिया देखे एपिसोड आपको ऑन पे होना चाहिए तब भी आप यहां नंबर लेके आओगे कम ऑन नेक्स्ट वन वुडरिक हाइस 
सर नरेटिव टेक्निक पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है यहां से कौन था सर पिंगेस्ट नहीं सर नहीं लिखी सर नहीं यहां पे कैरेक्टर स्केल भी आ सकता है डेफिनेट कैथरीन का कैरेक्टर आ सकता है सर हमारे पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहते हैं एपनेस ऑफ राइट टू द वुथिंग हाइट्स सर द होल स्टोरी गोस बिटवीन वुथिंग हाइट्स एंड थ्रेशोल्ड गेट इन दोनों के बीच में चलती है आई डू एग्री विद यू लेकिन आपको इन कांसेप्ट को क्लियर करना है बहुत इजी है आपको करने का तरीका तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा लोग बोल रहे हैं मेरे को आ होने से कि सर हम बिल्कुल नहीं पढ़े हम पढ़ने वाले क्या ट्रैक करेंगे करोगे क्यों नहीं करोगे सिर्फ फॉलो करो जो हम बोल रहा हूं कल का पेपर देखना सेम टू सेम होगा यही क्वेश्चन होने वाले क्या क्या बनाया मैंने क्या बोला आपने सेकेंड मैंने बोलो कैरेक्टर्स के बाद आपने करना है यहाँ पे क्या करना है सर आपने थ्रेश होल्ड टाइटल पर ध्यान देना है Come up to next phase. We are having the great expectation. So it's a fairy tale. It's a fairy tale. जो पूरी किसी की नहीं हुई. फिर से लेके सर मैं जो तक की बात करता हूँ कि सिर्फ भी fairy tale पूरी हुई. लेकिन हाँ ये concept of fairy tale यहाँ पे आता है. ये मुझे आना चाहिए short round में आता है. सर यहाँ पे aptness of title का question बनता है. You guys really need to go about the aptness title. वो हमें आना चाहिए. Come to the aptness of title. The great expectations. उसको कैसे डील करनी है दैन वी डू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको समझना जरूरी है कि हम कैसे डील करते हैं मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लीज वीडियो को शुरू से देखो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए आपको लास्ट में दोबारा बताऊंगा मैं आपको कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है तो आप लोग का ग्रेट एक्सपेक्टेशन कैसे डील करना है सो इसमें कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है पेपर कैरेक्टर एस लगा जो का इतना इंपॉर्टेंट है वी डू हैव द कन्विक्ट मैं विच की बात कर रहा हूं उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है Then we are having the appropriate in the title. Who question can form any chance of that? Come up to the next phase. We are having middle branch. Can I cut a mouth? No, do not. Leave it out. Heart of darkness. Yes. Sir, curse. Two people. One novel. One curse. In their characters, open. In their characters, go on tip. Carry on. And heart of darkness. The appropriateness of title. Be a little bit of attention. कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको आप इजी पेपर को क्रैक कर लेंगे इसको उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट वन वी आर अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन सर यहां पे ना कैरेक्टर स्केल पे ध्यान देना सर इट्स अ साइकोलॉजिकल ब्रेक है ना है सर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है यहां पे सर आप बोलते हो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यस दिस इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे काम कर रही है कैसे वो जा रहा है बाप वापस आओ उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है वो ठीक है उसके कांसेप्ट को समझ नहीं पा रहा He really need to acknowledge everything. कहाँ पे he was going to the past तो आपको तो flashbacks तो कौन सा flashbacks really dominate करते हैं यहाँ? ये हमें important है अगर आप choice में नहीं करते मैं तो आपको तो first five पे ध्यान देना है यार. Come up next one अब passage छोड़ दिया ये मेरी choice है. आप लोग सब characters सबसे important है characters उसके बाद सब लोग case वाला scene case वाला scene जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई he is really trying to relate and the characters that is very important and then we do have the aptness of the title वो बहुत ज़्यादा matter करता है हम कैसे कर रहे हैं करने का क्या तरीका होगा ये तो कुछ points बताएं मैंने आपको novel wise कि इस novel में ये वाले questions क्या हैं आप आते हैं कुछ limited questions में जैसे कि sir ये questions याद करना है evaluation of British novel पे what an evaluation of British novel क्या है कैसे काम करेंगे तो evaluation of British novel हमें करना है पहला point सेकंड वी आर हैविंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कांसेप्ट किस किस नॉर्मल होता है तीन चार ग्रेट एक्सपेक्टेशन वुथिंग हाइट्स एंड देन वी आर हैविंग दैट इज द हार्ट ऑफ डार्कनेस इन तीनों नॉवेल्स के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डेफिनेटली डील करता है और फिर बात है हमारे पास फेरी टेल क्या है फेरी टेल कैसे काम करते हैं सो कांसेप्ट है कैसे क्लियर करोगे आप आपको जान लो फेरी टेल में किन-किन चीजों को डील करना है फेरी टेल का कांसेप्ट सिर्फ उस ग्रेट एक्सपेक्टेशन में आता है then we are having the psychological novel sir कौन सा psychological novel उसको please बताओ psychological novel है कौन सा a portrait of the artist as a young man this is psychological novel and I really want you guys to do all these अगर इस सारे के सारे कर लो ना तो आप बहुत easily grab कर लो है चीज़ को आप लिखना कैसे करने का तरीका तो आप paper में से हमें कैसे लिखना है answer को इसको clear कर रहे हैं तो choice के लिए सिर्फ इन के लिए चलियो जिनको भी तो दिक्कत हो रही है टॉम जॉन्स प्राइम ब्रेसेस हुडी हाइस ग्रेट एक्सप्रेशन एंड हार्ट और डांसर्स ऐड कर रहे हैं ये पांच वो सिर्फ पांच की बात की तो सिर्फ पांच पे ध्यान दो आगे आ रहे हैं 
सेकेंड हमारे लिए ज्यादा जरूरी है वो है कि हम कैसे ग्रैप करेंगे मैक्सिम मार्क्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्नोलेज द क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझो जब क्वेश्चन समझ गए तो आप उसके कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर कर दोगे फर्स्ट थिंग यू गाइस रियली नीड टू क्लियर द क्वेश्चन देन गो फॉर द बेस प्लेटफॉर्म को क्लियर करना ए सी डी को फॉलो करना है आपने एनालाइज द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड टेक्स ये तीन चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए एंड रिमेंबर डू राइट डाउन द आंसर नोट द समरी प्लीज डोंट ट्राई टू राइट डाउन समरी एवरी आंसर कि कुछ नहीं आया आपने समरी लिख दी जिस किसी ने भी समय से आंसर स्टार्ट किया वो अपने पर रखवा लेगा डोंट एवर ट्राई टू राइट समरी आंसर पहले जो क्वेश्चन पूछा गया पहले उसको पूरा एक्सप्लेन करो डिटेल में समझाओ उसके बाद लेटर में अगर आपको लगता है एट द लास्ट दैट आई विल नीड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द आंसर देन पुट द समरी इन इट एट दैट कंडीशन वो भी कंडीशनल ये आपको ध्यान रखना है अच्छा इसके अलावा क्या आपने टेस्ट से कुछ कोर्स याद किए होंगे गलती से तो उनको लिखो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा इन बिटवीन उनको और ऐसे हाईलाइट कर देना ताकि वो उसको पढ़ पाए वो समझ पाए चीजों को आपको पता है ये डेफिनेटली आपके फेवर में जाने वाली तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कल के पेपर में दी जा रही आई नो पेपर कैसे आना है उसके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ अगर इन सारी चीजों को आप क्लियर करोगे यूर गोइंग टू क्राइम दिस पेपर इजिली किसी तरह कोई डाउट होता है किसी नोट्स को किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स है मेरा नंबर वन दिया हुआ Till then, just work hard, guys, and all the best. I know you're going to do all.